வணக்கம் அறியப்படாத தமிழ் கடவுளும் தெய்வமும் தமிழர்களுக்கு எப்படி பழக்கமாகி இருக்கிறார் இருக்கிறார்கள் கடவுள் முதற் பொருளாக தமிழர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்களா என்று யோசித்து பார்த்தால் நமது தமிழ் மரபில் கடவுள் முதற் பொருளாக இல்லை முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்ற மூன்றில் கடவுள் கருப்பொருளாகவே இருக்கிறார் முதற் பொருளாக கடவுளை நாம் குறிப்பிடவில்லை அதிலும் குறிப்பாக தொல்காப்பியம் அந்த கருப்பொருளை பற்றி பட்டியலிடுகிற போது கடவுள் என்று கூறாமல் தெய்வம் என்றே குறிப்பிடுகிறது ஆனால் தெய்வம் வேறு கடவுள் வேறா இரண்டும் ஒன்றா இரண்டும் ஒன்று என்றால் யாரும் நம்மை பார்த்து உங்கள் குலதெய்வம் என்ன என்று கேட்கிறார்களே தவிர குல கடவுள் என்ன என்று கேட்பதில்லை ஆகவே கடவுள் என்பது அரசர்கள் வழிபட்ட நிறுவனமான நிறுவனமயமான மதம் அமைப்புக்குள் உட் கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு அதற்கு கடவுளானாரா இந்த தெய்வம் என்பது நமது வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்போதும் கூடவே இருந்து வருகிற நம்பிக்கையா என்ற கேள்வி எழுகிறது இந்த மதுரையில் கணவனை இழந்த கண்ணகி அந்த வீதி வழியே அவள் புலம்பி கொண்டு போகிற போது கேட்கிறார் சான்றோரும் உண்டுகள் சான்றோரும் உண்டுகள் என்று சொல்கிறார் அப்படி சொல்கிற போது கடவுளும் உண்டுகள் என்று சொல்லாமல் தெய்வமும் உண்டுகள் தெய்வமும் உண்டுகள் என்றுதான் சொல்கிறார் அப்படி என்றால் தெய்வத்தை உடனடியாக கூப்பிடுகிறவர்கள் கடவுளை இப்படி துணைக்கு கூப்பிடுவதில்லையோ என்று தோன்றுகிறது இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகு ஏற்றியான் என்றுதான் வள்ளுவரும் சொல்கிறார் உலகு ஏற்றியான் தான் என்று சொல்கிறார் ஆனால் திருவள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து பாடியிருக்கிறாரே தவிர ஆனால் கடவுள் வாழ்த்தில் கூட கடவுள் என்ற சொல் இடம்பெறவே இல்லை மற்ற இடங்களிலும் கடவுள் என்ற சொல் இடம்பெறவே இல்லை தெய்வம் இருக்கிறது ஆனால் கடவுள் இல்லை வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று தெய்வம் இருக்கிறது ஆனால் கடவுள் இல்லை அப்படியானால் நமக்கு கடவுள் நம்பிக்கை என்பதும் தெய்வ நம்பிக்கை என்பதும் வேறு வேறாக இருக்கிறதா என்று யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது நமது முன்னோர்களை நாம் வழிபடுகிற நடுகள் வழிபாட்டு முறையில் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த தெய்வ வழிபாடு என்பது கடவுள் வழிபாடாக பின்னர் மாறி இருக்கக்கூடும் அதனால் தொல்காப்பியர் இந்த பட்டியலிடுகிற போது கருப்பொருளை பட்டியலிடுகிற போது தெய்வம் உணாவே மா மரம் புட்பறை என்று தான் பட்டியலிடுகிறாரே தவிர கடவுளை பற்றி சொல்லவில்லை முதற் பொருள் இல்லை கருப்பொருளில் சொல்கிற போது கூட தெய்வத்தை தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படியே நம்பியக பொருள் இந்த கருப்பொருளை பட்டியலிடுகிற போது ஆரணங்கு உயர்ந்தோர் அல்லோர் புல் விலங்கு நீர் பூ பறை என்று பட்டியலிடுகிறதே தவிர அந்த ஆரணங்கு தெய்வம்தானே தவிர கடவுள் என்று அந்த பெயரில் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை ஆகவே இந்த தெய்வம் ஆதல் என்பது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர கடவுளில் வைக்கப்படும் என்று சொல்லவில்லை ஊரில் யாருக்காவது நீங்கள் குலதெய்வம் கேட்டு கொண்டாடுகிறவர்களை பார்த்தால் அவர்களுக்கு ஆடுகிற அவர்கள் மீது வந்து ஆடுகிற சாமி யார் என்று கேட்டால் தெய்வங்களின் பெயர்களை சொல்கிறார்களே தவிர கடவுளின் பெயர்களை சொல்வதில்லை ஆகவே கடவுள் என்பதை விட தெய்வம் என்பது மக்களுக்கு நெருக்கமான நம்பிக்கைக்குரிய ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய முன்னோர்கள் தங்களுக்கு பாடுபட்டவர்கள் அதற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்தவர்கள் இனி வருங்காலத்திலும் தமக்கு உடன் இருந்து உணர்வு பூர்வமாக தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் என்கிற அடிப்படையில் இவர்கள் கடவுளை விடவும் தெய்வத்தை நம்பியிருக்கிறார்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா